，小姐需要点东西吗？我在等人，待会再点吧。好的，谢谢。都十二点了，东来怎么还没来啊？傻瓜，你不会忘记约会时间了吧？我们继续，这次收购。东来，我们今天不是约好了吗？我等你一整天了，怎么消息都不回？忘了，在忙。有什么话就不能当面说清楚吗？你别耍小孩子脾气好吗？到底发生了什么事？发生了什么事？你不知道吗？你知道了，可乐是你的儿子。到了，可乐是你的儿子。如果我妈不去做亲子鉴定，你打算瞒我一辈子吗？不是，我本来是要跟你说的，我今天就是要跟你说的。我问过多少次孩子的父亲是谁，每次都是跟我没关系，不是你。你怎么能这么狠心？消失六年，带着我儿子出现在我面前，还一直阻止我们相认。对不起，我只是因为太害怕了，我怕你因为恨我而把可乐抢走。你知道的，我只有可乐一个亲人。那你就可以做主夺走我做爸爸的权利吗？这两天，每次我想起。我让他别叫我爸爸，叫我叔叔，我就替自己可笑，让自己的儿子叫自己叔叔。钟离，你怎么能眼睁睁的看着自己的儿子叫自己的爸爸叔叔呢？你为可乐想过吗？你不知道他多想要一个爸爸吗？对不起，我当时真的太害怕，我怕他被你们抢走，我真的不能没有可乐。你们到现在，你还在和我划清界限。六年前，在我苦苦哀求下，你离开我，没有问过我的感受。六年后，你带着我的儿子想要躲开我，你也没有考虑过我的感受。你以为你是在为了我好，为了可乐好？实际上，你只是为了你自己。不是的，我只是想你们都好好的。现在不是好了吗？我们重新开始啊，东来。那你有没有想过，我要怎么原谅你这六年的欺骗？还东来。想不到，不着空翻的骄傲，还拉扯他随你，一边走一边融化。
当初在心中下的夜晚。爱在等方向，说了再见，还要再见吗？儿子，怎么说的？哎，东来，我觉得钟灵呀也挺不容易的。你说这一个人带个孩子呀，咱们是不是应该多理解理解他？哎呦，而且万一把他惹急了，他带着可乐走了，这可怎么办呀？哎，不行不行，一定要好好跟他谈一谈。妈，当初让我离开他的是你，现在让我原谅他的也是你。哎呀，我这不是想着孙子呢吗？你倒是跟钟灵挺像，总是会义正言辞的操控我。你不去，行，妈去跟他说。妈，我再说一次，我的事。谁都别替我做主，东来，东。你好，我找韩总。呃，啊，不好意思，钟小姐，韩总出去开会了。那麻烦你把这个转交给他。嗯，好的，谢谢。嗯。把会议的资料都准备好了吗？准备好了。OK， 今天要确保万无一失。好嘞。沐晨，钟小姐，你先去。好。好多天都不见东来了，他还好吗？钟小姐，你还是先回吧。嗯、明白。我让司机送你回吧。不用了，少爷。钟小姐天天来，你一直避着不见，也不是办法。知道了。楚墨哥哥完蛋了，妈妈发疯了。钟灵，妈妈，楚墨哥哥来了。你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，东来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯。楚墨，东来送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的，他一定不会丢的。韩叔叔为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃
，一直以来都是我不对，我太自私任性，东来不能原谅我也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧？算了，我找他的时候他不在，现在出现又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完我们就出去吃饭。这是我送给钟林的。以前，我总是看到钟林一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟林都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的创伤，这会让我们极度缺乏安全感。总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人，所以钟林才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了。该说的我都说了。钟林和可乐明天下午三点的飞机离开江城，该做的我不能替你做，你自己好好考虑吧。我先走了。你这样跑出来，阿姨又要怪我了。她本来就不同意我们在一起。没事儿，大不了不回家了呗。喂，大少爷，你知道我们这些孤儿有多羡慕你们这些有家的孩子吗？你还这么不在乎。哎呀，好了，我就随便说说嘛。这么好的儿媳妇，我妈怎么会不喜欢？什么儿媳妇？你别瞎说。早晚的事。哎呀，你快坐好，马上就要开车了。怎么了？没事儿，这大发座有点硬啊。就应该让你这种大少爷和我们一起体验一下人间疾苦。能跟你一起体验，还不错。可乐喜欢坐飞机吗？嗯，喜欢。妈妈，我不想走。可乐听话啊，我想喊叔叔了。可乐乖，我们还会回来的，而且再不走就赶不上飞机啦。妈妈抱。开，屁股开门。屁股开门。紧急播报一条气象新闻：新一轮的暴风初来席卷我市南部，峪口地带有可能出现飓风现象，消防部门应采取紧急封山行动。怎么办？出行市民务必注意安全。森林的方向。好冷，我好像迷路了。小玲，小玲，下山的路在哪？在哪儿啊？有房子。
起来了，可以救救我吗？小玲，小玲，小玲，东来，东来，东来，小玲，东来，小玲，你没事吧？我就知道你会来救我的。你等着。小玲，东来，我就知道你会来救我的。没事了，我们回家。嗯，走吧，小心，我牵着你，走这边。来哥哥为了救你，被大石头砸伤，腿都要废了，你知道吗？不行，不行，求求你一定要救东来，跟我来。你也知道，我们林家和韩家是世交，我爸爸一直把东来哥哥当未来女婿，知道你们订婚的消息，他本来就很生气，现在。那你想让我怎么做，小诗？东来哥哥，你终于醒了。小玲，你快让我看看，你有没有事啊？我是来跟你道别的，我要走了。大城市还是不适合我，太危险了。什么意思？分手吧，小玲。到底发生了什么？你可以告诉我。你没听清啊！我说我们分手吧。你现在终于明白，你根本保护不了我。况且你这次的伤，以后连自己都保护不了了。韩少爷，闭嘴！公母，你给我滚！公母，滚出去！公母，你也太狠心了。东来哥哥都是因为你才变成这样的，能不能恢复还不知道呢。就是因为不知道能不能康复，所以才要分手。我可不想下半辈子都照顾一个病人。你够了。东来哥哥，到底发生了什么？小林，你跟我说实话。没什么好说的，再见。小林，小林，我求求你别走。东来哥哥，小林，我求求你别走。小林，你别走。我叫一声。小林，求求你，小林，小林，求求你别走。东来，原谅我。东来。这就是东来哥哥捡回来的小孩子，啊，还挺可爱的。我才不是捡的呢。好，那你叫什么名字啊？妈妈和我说过，不能和陌生人讲话。还挺傲娇的。少爷呢？还在休息室吗？少爷他……哎，林小姐，东来哥哥，你们。钟灵，怎么会是你啊？沐晨把可乐带到哪里去了？你把可乐还给我，我保证以后再也不出现在你们面前了。现在外面坏人这么多，我怎么可能把孩子给陌生人？我是他妈妈，他认得我。明天带着出生证明来领孩子。不行。可乐今天必须得住院，你让我做什么都行，我求求你先把可乐带来，好不好？刚刚连衣服都不肯脱，你还做什么都行。好，我脱。东来哥哥，闭嘴。干嘛？快去医院
，快快快快快！让一下，让一下！医生，这是我儿子，救救我儿子！快点！可乐，哎哎，站住！医生，我儿子有糖尿病，他今天没打胰岛素，而且……好了，我们知道了，我们会检查的，家属在这等。可乐。朱小姐，你没事吧？没事。哦，对，明天还有会议要准备东西，韩总，我先回去处理了。嗯、我不知道你儿子正在生病，反正这次是我不对。你还有脸回来？你还嫌把我儿子害得不够惨吗？听说你带了个野种回来，都是当妈的人，这么不要脸！韩夫人，麻烦你给我儿子道歉。你凭什么这么跟伯母说话？你们凭什么这么跟我说话？从前我尊敬你，因为你是韩东来的母亲。但是现在，我和你们韩家已经没有半点瓜葛，你没权利对我指指点点，更没权利侮辱我儿子。周丽英。可乐怎么样？宠物，你不是在拍戏吗？拍戏哪有可乐重要、啊？那是大名鼎鼎的影帝宠物，谁不认识啊？不过，他怎么会认识钟灵？这个女人可不简单。可乐家属，哎，医生，我儿子怎么样？已经脱离危险了，等病人醒了以后才能进去看望。你们先去办住院手续吧。好，谢谢医生。嗯、走吧。我帮可乐找最好的医生，你别担心。他是你儿子的父亲吗？跟你没关系。小可乐在。真乖，我们准备打胰岛素了。好，来。哦。可乐，我们打肚皮好不好？好。妈妈，可乐不疼。来吧，小可乐。好了，晚上八点记得再测一次血糖。好，谢谢。嗯，小男子汉，渴了吧？谢谢楚墨哥哥。又叫哥哥，哦、真调皮啊你！<笑>好了好了，别闹了，你也该回去了。不嘛，我都好久没见楚墨哥哥了。可乐真的想要楚墨哥哥陪。你也听话。哎，问妈妈。钟林就交给小可乐了，叔叔也要去搬砖了。遵命，保证完成保护钟林的任务。耶、yeah. yeah. ！你们俩真离谱。<笑>我先送你出去吧。好，拜拜，小可乐。拜拜。好，拜拜。医生怎么说？还不是因为可乐的先天性一型糖尿病，现在肾脏出现了并发症。你别担心。江城的医疗资源是全国最好的，一定会有更好的解决办法。对了，差点忘了正事儿。天宇传媒的赵总有意收购只想和你宅一起的漫画版权，进行影视化改编，由我出演男主。怎么偏偏是这本？怎么了？哦，没事，等可乐出院了，我就跟他们约谈。嗯，我走了。当红小生楚墨，他的背景了解多少？天华娱乐的签约艺人，三年前突然爆红，目前是乐坛和影坛最具影响力的艺人。八卦虽多，但粉丝只增不减。
我说背景，身世背景不明，没有黑料。继续查，还有，他和钟离的关系，他怎么会认识钟小姐？啊，我去查清楚。拍到了吗？把这些报给媒体。记得报酬，韩太太。知道了。很期待钟小姐能够参与《只想和你宅一起》的改编，我也很愿意。期待跟您合作。嗯，这里啊，董事长已经在里面等您了。嗯、好，谢谢。你好，我是。怎么是你？因为天宇传媒刚被东升集团收购了，我这次回来只是为了带可乐看病。难道不是因为楚墨？没什么事，我先走了。我再给你个机会，留在我身边。韩总，我想我已经说得很清楚了，我不想再和韩家扯上关系。以前的事，我都不记得了。怎么？是觉得我是残疾，比不上一个靠身体吃饭的奶狗他这么恨我，如果知道可乐，不行，谁都不能从我身边夺走可乐，绝对不行。我尝过的绯闻还少吗？过阵子就消了。哎，这一次不一样。还有，你最好跟我老实交代，不然等狗仔挖清楚这个路人女友了，我们可就……哎，哎，要死啊！下车。哎，哎，干嘛干嘛？我有事儿。Fine, OK， 你有事。一天全天下就你最忙，大忙人，我走。哼。哎，我跟你说啊，你最近安稳点。知道了。哎哎
。喂，你在哪儿？啊，我去找你。什么事这么着急？可乐还在医院呢。今天你先别去医院了，我已经安排助理去帮忙照顾一下可乐。为什么？发生什么事了吗？医院门口有很多包菜，我们被偷拍了，我怕你过去没办法应对，我先送你回去吧。克拉哥哥。你是没长手敲门吗？哎呀，对不起嘛，我是听到那个宠物的八卦太激动了。东来哥，你看到了吗？那个钟灵和楚墨被拍了。这个钟灵还真是厉害，一把年纪了，还能勾搭到那么红的巨星。他那个儿子，不会就是楚墨的吧？当红巨星的私生子。还是和大自己五岁的姐姐，这么大的瓜要是爆出来，这个楚墨前途不就毁了吗？偶像塌房，还有这么多代言在身，真够他们公司赔的。不过，咱们东升集团投资的这个新项目，才签了他做男主。东来哥哥，你说，我们要不要把控一下媒体？帮一下他和钟灵啊！他们既然敢做，就不应该怕被包裹。我得不到的，谁也别想得到。你就住这种地方？怎么，当上了大明星就看不上我们普通人的豪宅了？哎呀，不是。啊。我就是觉得，明明已经找好了环境更好的地方，可是你却……我们是来看病的，又不是来旅游的。再说了，以前我们挤在奶奶家的时候，不也挺开心的吗？也对，钟灵姐，我想我奶奶了。你好久都没叫我姐姐了。哎，对不起啊，小林，二、哎、儿，站住！我的项链呢？你还跑呢！我的项链呢？是，跑！让你跑！让你跑！住手！让你跑！阿姨，少管闲事行吗？我刚刚已经报警了，而且我还录了视频。你们有什么事，去跟警察说。算你走运。你没事吧？谢了，我的项链。哦哦，醒醒，醒醒。是哪儿啊？医院啊，看不出来吗？你，项、啊、链，我的项链呢？哎，项链呢？孕妇注意一下情绪，你太激动了，对胎儿不好。孕妇，谁说的？不是吧？人医生检查出来的，看不出来吗？怎么会这样？怎么会这样？哎哎，你好了，现在时间也不早了，你快上去吧。特殊时期，我不方便。好，那你路上小心。好，拜拜。拜拜大姐，你，哎呦，我说就是你吧，你看看，不是我，哎呀，就是，你咋还不承认呢？哎，你说你，哎
，都跟人大明星在一块儿了，你你怎么还住在咱这儿啊？哦，你是不是被人家给甩了呀？你说你这么，人家这么有钱，你也不要点分手费啥的？哎，我还没说完呢。哎哎，我呸，还高傲的不行，还不是被人玩完的。只是想和你宅一起，是东升集团投资了上千万的电视剧项目，你身为男主，被爆出私生子丑闻，你知道会对流量有多大的影响吗？这孩子本就不是楚墨的，如果把娱乐导向给钟灵未婚生子，楚墨只是因为可怜他，给予一些同情的帮助，我想粉丝会站在楚墨这边的。不行，不能伤害钟灵和可乐，你给我闭嘴！可乐本就不是私生子，既然大家那么关心我和钟离的关系，那不如直接关心我。走吧。我去干嘛呀，楚墨？楚墨，你是作者，理应在发布会现场。可是那些娱乐记者肯定会抓住我们的绯闻不放，我可不想可乐在电视上看到我。就是因为那些绯闻，你才更应该和我们一起出席，不然还让他们以为我们怕。可是，楚墨说的对。我给朱小姐准备好衣服了，快去换吧。呀，别怕，去吧，自信点，有我和楚墨在，加油！我可警告你，别胡来。公司花这么多年心血捧你，可不是让你二十三岁就成家生子的。知道了。总之，明天的热搜就不劳公司辛苦了。钟灵。好了吗？走吧。感谢大家参加《只想和你宅一起》签约发布会，这是韩式投资五天娱传媒的第一部影视作品，我们将竭尽全力打造。并且邀请人气与实力兼备的影帝楚墨担任男主，原著作者都灵小姐担任编剧。请问钟灵小姐是靠着男友楚墨签约的吗？不好意思，我和楚墨并非男女朋友关系。请问被拍到这么亲密的照片怎么解释呢？有着偶像未婚生子，还是抛夫弃子？这么大的丑闻，如果坐实，难道不怕影响票房吗？还是东升集团会追究吗？对啊，东升集团对绯闻影响也不在乎吗？大家不要因为网上的造谣断章取义，拼凑事实。钟小姐的儿子跟楚墨关系如此亲密，你又怎么解释孩子的父亲呢？东升集团会因此解约或者撤资吗？还有，<笑>既然大家都这么关心我和钟小姐的绯闻，那么今天。我想借此机会向大家宣布，不会。这是韩总，这是东升集团少董韩东来。我再重申一遍，只想和你宅一起这个项目，我们东升集团不仅不会撤资，而且会追加资金全力打造，也期待影帝楚墨对角色的诠释。关于绯闻的澄清呢？东升集团很重视这个项目，所以我们特邀原著作者钟灵小姐参与到项目中来，对各位主创人员予以指导，更加了解漫画角色。所以钟小姐和楚先生的接触完全是工作需要。那这个丑闻哪儿来的丑闻？谁敢再造谣生事，有损主创人员形象，导致项目利益受损，我们东升集团必追究其法律责任。韩总，韩总，你不是说要放弃这部漫画的版权吗？当红影帝和人母漫画家的绯闻霸占了一周的热搜榜，这么大的热度，连前期宣发的钱都省了。这笔账对我们东升很划算，怎么能白白浪费？总之，还是要谢谢你。这件事，我和钟离都要谢谢你。我想韩总发话，那些娱乐新闻不会再继续了
，摆清自己的位置。我并不是在帮你。既然热度已经够了，这场桃色闹剧就到此为止了。等一下，你来腿。我。钟小姐有意见。请让开，韩总慢走。周，哎呀，还周什么呢？这次要不是韩总出面，你可就完蛋了。谁求他帮忙了？你跟那个钟林最近赶紧避嫌，不能再私下见面了。我，可乐告诉姐姐，你是什么时候认识楚墨的？姐姐就把这个好吃的糖送给可乐，好不好？你明明是阿姨，阿姨就阿姨，不可以，我不认识你。怎么不认识啊？我们不是在韩叔叔的公司见过吗？不是叔叔，是帅爸爸。不识好歹的小屁孩！我告诉你，韩叔叔是我未婚夫，不是你爸爸。哇，阿姨，可乐，看妈妈给你买什么了。可乐，妈妈，可乐不喜欢这个坏阿姨。可乐乖，妈妈在呢啊，不怕不怕。可乐哥哥，你可以陪我一起下楼玩吗？可乐，跟妹妹下去玩会玩具，妈妈待会来找你，好吗？好，小心。啊、哦，好好看呀。环境不错嘛 ，VIP 病房，都来安排的，还是那个宠物，不关你的事。我们也算故交，按理说孩子生病了，我也该来看看。这么可爱的小孩，要是过早夭折了，也太可惜了。我这次回来只是为了给儿子看病。那你六年前的承诺呢？你说过永远不见东来。六年前你也答应我会治好东来，为什么他现在还坐轮椅？<笑>再见到他只是个意外，我并没有想和韩家还有你扯上任何关系。最好是，不然的话，那么可爱的儿子可就危险了。钟、啊、良，我警告你，你怎么搞我都行，你要是敢碰我儿子一分一毫，我就和你拼命。钟良，你敢？六年前，六年前。我倒想问问你，你约我去山里，为什么只有我一个人？为什么又那么巧被关在屋子里？东来因此受了伤，你和东来从小一起长大，你怎么忍心看他成残疾？不是,不是我，我只想让你死，我没想害东来哥哥，我只想让你死，东来。果然是你，是我又怎么样？有人信你吗？这六年是我陪着他，是我，东来哥哥是我的。我的东西，烂了碎了破了也是我的，别想跟我抢。放心，我不会揭穿你。我这次回来，只是为了和儿子过普通人的生活。只要以后你不打扰我，我就不会拆穿你。你走吧。提醒你一句，做过的事情不可能没有痕迹。真相大白，只是早晚的事。汤圆儿，啊，钟阿姨好。乖，可乐呢？可乐和救兵在楼底下玩呢，你看。救兵？是他？帅爸爸？哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？我明天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，又乱跑，我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。下期跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总，请回吧
，我和可乐就不麻烦你了。妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车？韩叔叔的小汽车，<笑>可好玩了。韩叔叔，开车！可乐，别闹！遵命。放下去。可乐。冲、呃！我追上你们了，看我多快！你笑，六娘，对不起，杜妹。滚！什么事都办不好，废物！废！六年前是你拖不住的，现在又因为你这个男人坏了事。要不是你脸蛋和身材让我着迷，就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊？放开我！不就是男人吗？你那个残废男人给不了的，我可以给你。怎么样，林大小姐？别动！说。你说你是不是想要？是不是想要？<笑>被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我！求你放开我！<笑>没劲。那个女人地址我知道，就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了？韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈，别生气，可乐知道了。哎呀，出院喽！来。妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然了。房东大姐，你这是……哎呦，别进来，别进来！哎呀，这孩子，哎，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主。哎，起身，看这人模狗样，一点不坚定。害自己，生的野种，也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！跟他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。哎，你别过来啊！要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你,你臭婊子！你，哎，你、哎。哎哎哎哎没事吧？韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子解巴，想出风头的。啊！啊啊你这烂舌头，不要也罢。牧尘。你们干什么呀？我们出人命的，大家快来看一看呢！救命啊！你们吵什么吵？我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐。妈妈带你走，没事吧？妈，没事吧？走，算了，反正人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进屋去。
他。是。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下少爷了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？跟你没关系，时候也不早了，我先去。那你说什么跟我有关系？还是说我连过问的资格都没有？就像你六年前离开时那样。六年了，我们都应该向前看。我在问你，他亲生父亲是谁？钟灵，六年前我怎么没看出来？你真厉害。能把男人玩弄于股掌之中，连随随便便生个孩子，他爸爸是谁都无所谓。你就非得说这么伤人的话刺痛我是吗？我说错了吗？那孩子不是你生的吗？跟你没关系。跟我没关系。你以为就靠这一句话，你就可以逃避所有现实？那你为什么带着个儿子流落在街头？够了！别再用你那高高在上的态度指责我的生活，韩冬来。这六年，我和可乐什么样的苦，我们都幸福的一起过来了。为什么一遇到你，我的生活就变得一团糟？韩东来，你就是我的厄运。妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。好了，乖，我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛，外边很冷的，妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。睡爸爸的手好暖和呀！你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾吗？先住我们吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子。为了可乐先这么办，谢谢啊！这么多的谢谢，你还的慢，还是这么霸道。这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家啊！真的吗？今天晚上我要和韩叔叔和妈妈一起睡。不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧，嗯，好吧。你自己可以，你走吧。走吧，好
。周小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦周小姐照顾少爷了。哦，对，这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩,韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。爸爸。爸。耶。六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。哦。等我把可乐哄睡着，我就我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬了，怪不得都说单身太久会……嗯，算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，醒醒！妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么啦？可乐，我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好，东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起，对不起。冷，别走，别走。我不走，我不走，我不走。东来，对不起，东来，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起。少爷已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。
：“帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光喽。”走了。或许我才是你的厄运吧。别走！什么？你说什么？别走！直到没有雪花，云没有家，我也不是他。<笑>世界太大，渺小的我走不完。妈妈，韩叔叔醒了。牧尘，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾你。谁让她照顾你？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐。去把你的宝宝油拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想住在这个家里。可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车。可乐，可乐，你慢点，可乐。这件事留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公，<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星。不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，我是个笨妈妈，她总是忘带钥匙。忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸。对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸，所以你能答应帮助可乐照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人